工具干了。江山社稷，真可以割舍一切。若真不能把老师留在这个世上，原谅朕吧启禀公主殿下，世子的伤已无药可救，臣已经尽力了。世子如何了？世子如何了？说话呀！平日里多少俸禄养着你们，到了用你们的时候，就只知道跪着吗？哥哥，不必动怒了。瑶姨不死病，世子送到这里的时候，就已经没有心跳了。这里是天启城，谁敢杀天子的朋友？哥哥，进去看他最后一眼吧
，你为了朕而来，也为了朕生死，朕答应你，无论凶手是何人，何等身份地位，朕一定让他追悔莫及。下，这个人他就是个傻子。虽然自己没有什么朋友，但却看谁都觉得可怜。任何人用“天下大义”这句话来骗他，他都会舍身忘死。如果我当时知道他要来。殿下，妹妹不是在陪雨郡主吗？我突然有个问题想要问哥哥。
有什么问题，尽管问吧。我从小和哥哥一起长大，这个世界上再也没有什么人比哥哥更亲近了。只要是你说的话，我都会相信的。哥哥，你告诉我，世子的死跟你没有半点关系？你在胡思乱想什么？难道真会因为你们发现了曾经的事情，就痛下毒手吗？那都是小事情，是朕为了遏制姑姑和殷无义的不得已。而世子和天驱武士团，是朕历尽了千辛万苦争取来的助力。朕会自毁长城吗？朕知道，你这是伤心。不是伤心，是愤怒。不管那个人是谁，我一定会把他找出来，我一定会让他死无葬身之地。这是你的心愿，也是朕的心愿。世子身死。城里必然风声鹤唳。这几日哥哥会有很多事要忙，你照顾好自己，回去好好睡一觉吧，都会过去的。陛下，青阳世子身份特殊，红炉刺青队发布的方式拿捏不定啊。击鼓，鸣钟，吹夔牛号角，赐金缕玉衣，黄长提凑，以温良车，黄无送葬。陛下。那可是天子驾崩的国葬啊！请陛下三思，请陛下三思。朕就是要让天下人都知道，世子死了，朕的心也死了。早做准备了，幸亏我把这条绶带拿回来了，这分明是有人想嫁祸于公爷。青阳世子是天驱领袖，皇帝给天驱昭雪，天下人都说这是意在劫持公爷您的势力。如今他被刺杀，那么嫌疑最大的自然是公爷
，所以皇帝在给世子以国葬的待遇。尊荣越大，说明他痛心疾首。转过来再把矛头指向我，我无所谓。只是我告诫过那个孩子，朝堂是个战场，一旦踏进去就出不来。只可惜，他没听我的。公爷，那现在怎么办？天区那边什么动静？皇帝身边那个像是天区的老人忽然就消失了。至于其他天区，因为他们躲在暗处，我们很难洞察他们的行动。不过，此刻他们的情绪不难猜测吧？传令三军，控制城内所有的通渠要道。严阵以待。是已经一天一夜没睡了，去休息一下吧。我没事儿，我要在这陪着阿苏乐。他要是醒了看不见我们，他会害怕的。在这儿躺着好好的吗？你是不是困了？你困了你就先去睡吧，我陪着他就行。雨然，好苏乐已经不在了，你不要再这样折磨自己了。好苏乐真的已经不在了，你太累了，你去睡一会儿。给我起来。居然！阿苏乐没有死，阿苏乐没有死。阿苏乐如果还活着，他也一定不希望你这样。居然，活着的人都应该好好的呀。阿苏乐没有死，阿苏乐没有死。铁甲依然在，朕想借臂甲一用。不可，陛下即使带上了铁甲，也并非是万无一失的。这苍云古尺剑，即使是在。斩铁剑中也是极圣极邪之物
，任何想要接触他的人，都会被这些神魂所侵蚀。这天底下，只有极少数人能够抵抗。显然，陛下不是其中之一。朕不是。大人，你也不是。不错，我这种人经历了太多的事情，早已没有了赤子之心，手上沾了无辜人的血，所以无法做到问心无愧，不配做他的主人。我想要这柄剑，只是想用它来号令天驱武士团。至于他承不承认我？已不重要了。恭喜铁皇大人已经牢牢掌握了天驱，也谢谢大人的成全。我还不知道我成全的是陛下自己的野心，还是这天下的安宁。朕是皇帝，皇帝及天下，大人已经站在朕这边了。陛下想必以为，我视世子为对手，是为了痊愈，而暗中帮助陛下。如果我想要权力的话，那天驱武士团的权力根本无法满足我。那大人是为什么？我之所以放弃世子，是因为世子已然挡在了天驱武士团前进的道路上。他虽有一颗赤子之心，但他太年轻、太固执，在他眼里却揉不得半点瑕疵。这样下去，他会引领天驱走向死路，而这条路，很多年前我们就曾走。我想请陛下牢记一件事：天驱武士团不会跟任何人同流合污的。我们拥戴陛下，是因为我们相信，陛下是可以以铁腕为天下带来安宁之人。但陛下如果倒行逆施的话，我们很快会成为敌人的。大人的话，朕记住了。过来。离世了吧，公爷，公爷，来，喝点热茶。哎，各方面有什么动静？宫里除了发丧，没什么动静。恐怕是我把那条绶带拿回来了，他们暂时没什么证据。对于皇帝来说，杀其将，用其足是不错的手段。至于长公主那边。他原本就不想看到皇帝陛下身边有天驱武士的骨味，听说这几日更是闭门不出，对于世子的死，也没有发出任何声音。哦，这样看来，小皇帝和长公主都有嫌疑啊。张伯，对，城防那边怎么样？城防这边，通渠要道和城门依然在我们手里掌握着。金无畏死守着太清宫，表面上没什么事儿，但大家私底下都加强了防范，其他没什么动静。这听起来像是山雨欲来啊！来就来吧，把这皇皇帝都作为战场，也不错。嗯，加强防范，命令城外的大军，整个带弹，随时准备入城。是。
你的朋友死了，你以为是我弄的？我亲眼看见谢玄捡走了那条红色绶带，不就是凶手落下的吗？那样的绶带，我们雷胆营每个武士都有。就凭一根绶带，你就闯进我的府邸，要找我报仇？你，你是最想让他死的人。不是你还有谁？贵爷，话都说到这份上了，不能再养虎为患了。按照黎国的规矩，他为他的朋友找我寻仇，我就必须得接受。放开他，把他的家伙事给他。你跑这儿干什么来了？我的奴隶，我不说杀就是父亲也不能动。他来找我复仇，这是男人跟男人之间用刀剑解决的事，快起开！对，男人和男人用刀剑解决。你以为你是谁啊？认清楚你自己的身份，我跟我父亲说话，什么时候轮到你插嘴了？别忘了是谁帮你报的仇。欠我的还没有还清之前，你就支配到我的一条狗。现在我让你干的第二件事情就是，立刻给我走！走啊！听见没有？走！还说不能养虎为患，这就放虎归山了。这不是我养的虎，是我女儿的虎啊。这天下能有几个人从我父亲手里逃走？你逃了一次，难道还会有第二次吗？我欠你，要还完了再走。那时候我不是你的奴隶了，我就可以堂堂正正的向你父亲报仇。你以为你能赢？赢或不赢无所谓，我可以死在你父亲刀下，但是我不能看着凶手。站在我面前，凶手，你根本不了解我父亲。他若是想杀你的朋友，会当着所有人的面砍下他的头。赢无义的一生，在战场上杀过多少人？
，什么时候耍过卑劣的手段？除了你父亲，还会有谁？谁都知道阿苏勒是他最大的敌人，可没有耍过卑劣的手段。我亲眼看见你们离国的赤牙武士，就是他们杀死了阿苏勒的朋友。赤牙不是离国的军队，是国师训练出来的。毒蛇，本就应该跟毒蛇结盟。很快，东路四周十六国都会收到殿下的铁券。就算赢无义是一头雄狮，也会被群狼吞没。这莫非就是雷先生预言所说的，狮子在岩石上断了利爪，群狼在荒原上相互吞噬？在那段预言中还有一段，我怎么都猜不出来。凤凰涅槃而重生，那重生的凤凰是谁呢？
主导，谢。当日，他们以皇室之名找世子去，没想到世子竟落得命运身亡的地步。但作为臣子，没有过多的选择。每一个接到诏书的人，都应尽臣子之道，为君效忠。国主，铁券上要我们做什么？长公主要我们发兵秦王，清君侧。国主，敢问，我们的敌人是嬴无义吗？既是嬴无义，也是蛊惑陛下的天驱武士团。二位将军有何高见？皇帝刚为天驱昭雪，长公主就传秦王铁券，皇族同事操戈内斗，恐怕我们不好自处。西将军，我想，我们别无选择。长公主应该不止传命令给下堂，此刻，东路诸侯应该都收到了。西将军，臣在，整顿兵马，准备向帝都出发。是。郑国长公主殿下，命令传来了秦王铁券。臣下已猜到其中的用意了。这长公主会说：“殿下年幼，君侧诸侯不臣。”借此利用这秦王铁券，召各国诸侯进京。这先出兵的，就是忠臣。不响应的，就是叛逆。你猜的不错，正是。其实长公主用秦王铁券召回天下诸侯，她的用意是在嬴无义。这嬴无义既然已经带兵进入帝都之门，那么就不在乎打开这帝都之门，让这些诸侯群雄逐鹿。这是要点燃战火的意思。是。我们静观其变吧。但这次的战事。楚卫国恐怕不得不卷入其中了，狼烟一起，生灵涂炭。